Ayun! So good evening sa iyo guys. Ngayon po ay March 11, 2021. At ayan, namula ulit si PSEA index natin. So nag-loss po tayo ng negative 1.31%. So based sa expectation naman natin kahapon is pinitik lang po siya. At then ngayon, uh, nag-correct na nga po yung ating mga blue chips. So y- nag-close tayo, 6,719.18. 18 naman. Ayan. So, medyo mapula po yung karamihan po ng ating mga blue chips pero yung ating mga trending stocks ayan. So, medyo naglundagan po sila ng sobrang taas naman ngayong araw to. Ayan. So, araw po ito ng ating mga trending stocks. So, pag-usapan po natin si na dito si Apollo, si PHA, si Mary Mart. Ayan. So, puro naglundagan po yung kanila mga prices. Si ASN, si BSC, at saka si Davin naman po natin. And then, yung ating PSEI index naman. So sa mga bago po dito sa ating trading channel, so as usual, please don't forget to read po yung ating uh, disclaimer. So sabi nga po natin, ito pong ginagawa natin is pag-aaral lang po dito sa ating stock market gamit po yung ating uh, technical analysis naman sa kanya. So ikaw yung magde-decide kung magbabay, magsisell or mag-hold ka po ng mga stocks kasi sabi nga natin, very risky po yung ating stock market especially ngayon kasi dumadami yung ating COVID cases sa kanya. So nasa sa yun decision kaya nga lagi kong sinasabi pipili ka ng mga stocks na yun nga pinaniniwalaan mo na uh, alam mo na meron siyang fundamentals and then uh, nakita mo uh, madalas pinag-uusapan siya dito sa ating market at meron nga po siyang potential in the future naman para pag bumagsak po yung kanila mga prices hindi tayo masyadong kabado dito sa ating mga stocks ayan so medyo ano siguro uh, nah- nah- nahimasmasan or nabawasan ng stress yung mga kasama natin na yun nga po is nagdi-trade dito sa ating mga trending stocks kasi ang ganda po ng galawan nila for the day naman. Ayan. So, sa mga bago po dito sa ating trading channel, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And then, madalas kong sabihin, kung gusto mong mag-aral about sa stock market is, uh, puntahan mo po itong ating uh, main page and then makita mo dito, meron po tayong mga daily uploads dito sa kanya. So, pwede mo pong balikan yung ating mga previous vlogs dito sa ating mga chart chartings o oh, tignan mo kung accurate yung mga analysis natin sa kanya or yung mga expectations natin. Uh, halimbawa, Uh, ito kahapon, uh, March 10. So, pwede mong balikan yan and then check mo kung ano yung naging galawan ng ating mga stocks para uh, masabayan mo po yung ating mga analysis na ginagawa naman. Ayan. So, meron tayong upload kani kanikani na lang. So yung ating uh, review dito po sa uh, papasok po na Mondinisen Initial Public Offering. So pwede mo pong panoorin yan para malaman mo po kung ano yung meron naman kay Mondinisen natin. Kasi sobrang laki, baka sobrang bigat naman itong ating uh, bagong papasok po na stock dito sa ating stock market. Ayan. So And then uh, kung gusto mo, uh, kagaya ng ginawa natin kay Mondinisen, meron din tayong mga company reviews po dito. So ito nga po, namimigay na po ng ano, Uh, na mga shares itong si DDNP po natin or nagkakaltas na yung ating mga brokers naman sa kanya and then nakakaroon na tayo ng mga allocation so si CUL Financial sobrang liit yung mga binigay niya so mukhang oversubscribe daw po kasi itong si DDNP reach natin so marahin po kasi yung nag-avail na locals naman sa kanya so maganda kaya yung opening nitong si DDNP reach and then uh, balikan mo na lang po kung ano pa dito yung mga hindi mo pa masyadong napapanood or kung gusto kang may malaman tungkol sa ACN follow on offering dito sa ating mga stocks na sina PHA at saka si Squid Bay at saka yung iba po na mga previous vlogs naman natin sa kanya so baka makatulong po kung naghanap ka ng mga information sa ating mga stocks and then uh, meron tayong mga sample trade sa kanya so tingnan mo na lang po yung ating mga vlog dito so anyway samples lang naman po yung mga yan and then yung ating basic indicators uh, technical analysis so kailangan kailan po natin to para alam po natin yung ginagawa sa ating mga stocks especially pag bumabagsak po sila or nagre-rebound naman po yung kanila mga price action. Ayan. So, mga basic indicators lang guys. So, hindi mo na kailangan ng mga special na indicators naman. And then, yung ating fundamentals. So, napakat loss ka ba kahapon? And then, hindi ka nakasabay sa ngayon. So, medyo sayang minsan, di ba? Pero, ganun talaga guys. Uh, kailangan isunod mo yung ating uh, mga risk management. Actually, kung uh, naglalagay ka ng ano, medyo tight na risk management sa ating mga stocks, hindi ka maiipit dun sa gitna ng ating mga stocks nung nagbabagsakan. And then, pwede kang sumalo pag medyo mag- na po yung sentiment uh, overall dito sa ating market. Pero itong sentiment natin na to na nakikita dito sa ating market sa ngayon is uh, tingin natin is technical bounce lang. Ayan. So mamaya, tingnan po natin yung ating mga chartings naman. And then follow mo din lang ako dito sa aking mga social media. So meron po tayong uh, Facebook account na Palabi Trader. Ayan. So pwede mong tignan yung mga pinopost natin. Ito nga po si Simon Dinizen. Ayan. So kalalabas lang po na uh, vlog naman natin sa kanya or yung mga previous na trades na ginawa natin. So meron tayong trade dito na sinalo itong CD dito uh, nung 
nag-9 pesos nga po yung kanyang price and then binenta na natin siya nung magkaroon siya ng bounce. So, ang tawag doon is bounce trade lang naman po siya. So, kung meron kang konting gain sa kanya, is okay na po sa atin kasi pabagsak naman siya and then, ang gusto lang natin is magkaroon ng uh, konting gain for the day and then maka-exit na tayo. Baka kasi uh, meron pang negativity dito sa ating market naman. And then, follow, follow mo din lang guys yung ating uh, Facebook page na Palabi Traders. So, ganun din. Mga information about sa stock market yung pinupost naman natin sa kanya. And then, sabi ko nga sa inyo, madalas, uh, follow mo din yung ating Twitter uh, account kasi nga nag nagre-repost po tayo ng mga information about sa stock market. Ayan. So, meron tayong post about sa mga vlogs natin dito na recently. And then, yung mga kinukuha po natin galing naman sa ating mga brokers. So, meron mga top stories itong si CUL Financial. Halimbawa, si FLI. So, may bago na naman na reach na papasok po dito sa ating market. Medyo malaki din siya. Nasa 13.5 billion. So, almost similar po siya dito kay uh, DDMP reach naman natin kasi 14.7 7 billion yung ano yung uh, public offering po nitong si DDMP natin. Ayan. So pwede nating i-review for the next na mga uh, vlogs po natin sa kanya. And then yung Costco, yung uh, Davin share swap deal. So set at 11.25 billion shares at 2.0 per share naman. Ayan. So kaya 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 ano nagre-rebound yung price ni Davin natin na dadadjust na, na makasama natin yung investment nitong si Costco natin at saka ni Davin naman natin sa kanya ayan so pwede mong pasadaan dito yung iba pang information so alin ba si Converge ayan so ang ganda ng kanyang earnings meron siyang 71% year over year so sabi natin isang growth stock sa ngayon ito pong si Converge ICT and so merong discussions dito si CNN Philippines so pwede nyo pong tignan and then ganun din po yung ating iba pang mga niretweet ngayong araw na to so medyo marami po tayo nakita ng mga informations ngayon dito po sa ating mga stocks baka meron kang alaga dyan na stock so i-recheck po na lang po siya baka meron siyang information na pwedeng makatulong sa iyong uh, pag-analyze naman sa mga hawak mo na stocks. Okay? And then, uh, yung ating Patreon account. So, sa mga tatanong is April 2 po yung ating opening sa kanya. So, medyo puno na po sa ngayon. So, meron siya mga particular levels dito. So, meron tayong community ng mga traders. Kasama natin nagtitrade dito sa stock market. So, may kanya-kanya po silang ano, uh, level dyan or membership uh, levels. And then, meron din tayo mga levels. Uh, yun naman is para sa mga nag-aaral or gusto ng mga lectures po dito sa ating stock market. So, kung medyo bago ka or medyo nahirapan sa stock market, so, pwede ka po sumali dito sa ating group and then pwede tayo magkaroon ng uh, uh, guide sa ating mga kasama para uh, yun nga, mamanage po natin yung risk uh, yung mga hawak naman natin na stocks kasi very important, alam mo yung ginagawa mo dito sa ating stock market naman, okay? So yan po yung ating mga social media and then uh, tingnan natin kung ano pong nangyari dito sa ating uh, PSEI so nag po yung ating index uh, negative 1.31% so medyo mahina talaga eh ramdam mo yung hina ng ating stock market although kung mahilig ka dun sa mga trending stock so okay uh, lakas na rebound natin sa kanyon pero ito pong uh, overall market condition natin sa kanya is mukha hindi maganda po yung kanyang pinapakita so tingin tayo sa kanyang net foreign selling meron tayong uh, negative 808.82 million uh, kanina na net foreign selling. So, akala, akala ko kapon nag-subside na siya kasi negative 78.87 million. Pero ngayon, nagpahinga lang pala siya and then palabas pa rin po yung ating mga foreigners. So, very alarming yan guys. Ha? So, ang tagal ng ano, uh, since January. So, and then or December, no? puro palabas po yung ating mga foreigners dito sa ating stock market. So, kaya nga, sinasabi ko dun sa mga kasama ko sa Patreon, hindi tayo magtataka kung uh, baka dumating yung time, magkaroon tayo ng malakas uh, na correction or magkaroon tayo ng retest sa 6.6 or about 6.5 kung medyo bearish ka na dito sa ating stock market pero dito muna ako titingin sa kanya, 6,600 level, uh, medyo malaki po yung chance na mag-test po dyan si PSEI kasi wala pong optimism dito sa ating market. So, meron siyang pinoform na descending triangles, nagkakaroon po siya ng mga lower highs. So, sa ngayon, medyo okay-okay pa siya kasi hindi siya nagkakaroon ng lower lows. Pero pag nagform siya ulit ng lower lows and hopefully hindi mabreak yung 6,600, medyo malalim po yung pwedeng puntahan ng ating PSEI index. Kasi uh, wala pa rin kasi magandang ano eh, catalyst dito sa ating market. Yung ating mga vaccines is... Uh, Kokonti pa, so ang usapan di ba yung mga nababalita natin sa kanya by mid of this year pa. So matagal pa, ilang bond pa yung iantay natin sa kanya bago tayo magkaroon ng tamang allocations po ng ating mga vaccines. Although meron na pong mga rollout na ginagawa sa kanya, so sana makatulong po yun para maibsan po yung uh, pagdami ng ating mga COVID cases. Ayan, so yung sinasabi ng ating RSI is uh, bearish pa rin po overall yung ating market. 
Ah, ganun din po yung ating MACD, nasa sideways to downwards po yung condition na pinapakita naman niya. So, makita mo, di ba, pare-parehas yung indicators. Uh, yung ating trend uh, ng ating uh, PSE index is pababa. Yung trend po ng ating RSI is pababa. And then, ganun din po yung direction ng ating MACD. So, kaya nga, hindi malayo na magkaroon tayo ng retest sa medyo mas mababa pa. Plus, uh, ito, ito talaga yung ano, medyo kinakabahan tayo kasi ang laki po ng ating daily cases na naman. So, Uh, mayroon tayong data dito sa kanya Ang March 10 natin is 2,880 So medyo mababa as compared sa 3,000 natin Noong mga nakalipas na araw Pero ito ang tignan mo sa kanya Yung 7-day average po niya is umabot na po tayo ng 3,000 daily cases So last time, ang 7-day average natin is umabot ng 4,000 around August So medyo mabilis nga po yung pagkalat ng virus sa Pilipinas Kaya medyo alarming po yan So ganoon din yung pinapakita ng ating index sa kanya Kasi uh, ang kinakatakutan naman ng marami is uh, mag-revert back sa ECQ ng, yung ating government Kasi nga uh, wala siyang choice kung medyo marami po yung mga nagkakasakit dito sa ating COVID cases Pero meron namang assurance yung ating uh, government sa kanya Galing po ito kay Phil Star itong news na nakuha natin sa kanya Meron pong sinabi si ano, spokesman Harry Roque So ang sabi niya dito No need to revert back to MCQ, MECQ according sa palace naman natin. Pero meron siyang condition. So hindi babalik sa MECQ si Metro Manila hanggat hindi nagkakaroon ng critical na uh, yun nga conditions yung ating uh, yung dami ng ating mga COVID cases. So ang sinasabi niya kasi ngayon, ang sabi niya, our basis is the capacity to give uh, medical attention to those with serious cases naman. If we lack ICU beds or isolation beds in hospitals, the classification will change. So, ibig sabihin, merong tendency na ano, uh, change tayo from uh, G uh, GCQ ngayon, di ba? So, papuntang ECQ pag medyo lumala po yung conditions ng mga merong uh, COVID cases naman sa atin. So, hopefully, hindi po mapuno yung ating mga ICU uh, kasi pag hindi, mapipilitan po yung ating government na bumalik sa mas strict na quarantine levels. Pero sa ngayon, ang sinasabi nila, uh, no need muna sa ngayon, uh, kayang-kaya pa ng capacity natin sa kanya, yung ating mga hospitals. And then, uh, hindi natin ma-afford kasi na bumalik sa very strict lockdown kasi nga, marami na daw po yung nagugoto, marami ang walang trabaho kasi nga naman dito sa Metro Manila, 50% lang po yung ating uh, job capacity sa kanya or yung mga businesses natin. So, yung iba dyan, so wala talagang trabaho. So, medyo may, may, naghihirap po yung karamihan ng ating mga kababayan naman. So, maswerte pa rin tayo na meron mga trabaho ngayon, uh, nakakapag-trade tayo dito sa ating stock market. Uh, Uh, kaya nga, sabi, sabi nila eh, pag medyo bumabagsak yung market, I love my job daw. So, yun yung ating madalas na marinig naman sa ating mga kasama. Ayan. So, yun lang muna yung nakita natin na mga news dito sa ating uh, stock market. So, hindi pa rin uh, maganda kasi meron nga po tayong tendency na ito, uh, nagre-retest na nga tayo sa support sa kanya at 6,700 level naman. Okay, so medyo pessimistic yung ating review pero ganun talaga yung nararamdaman natin dito sa ating stock market. Uh, medyo opposed ng konti sa mga nangyari po sa ating mga trending stock. So mamaya tignan po natin sila. So yun nga, medyo mataas po yung ating daily cases and then sumisilip ako dito sa US market. So nire-refresh natin siya. At then makikita mo, medyo maganda po yung ating US market. So kabalik tara naman yung nangyari sa Pilipinas. Ayan. So, kagabi, uh, nag-close nga po sila maganda. Yung ating Nasdaq is medyo nag pero malit lang naman, negative 0.04%. Pero yung ating Dow Jones Industrial Average is maganda. And then ngayon, parang maganda na naman po yung ating US market. So, nagre-recover na sila after ng malalakas na correction nila for the past few days. So, yung ating European market, medyo mix, uh, pero karamihan is nasa green. And then, uh, medyo... Uh, naiwan sa grupo itong Philippine market kasi yung ating mga Asian market naman sa kanya lalaki po ng tinaas ayan so halimbawa Shenzhen component uh, positive 2.23% Hang Seng 1.65 Siniki 0.6 and then makita mo yung iba green na green po yung ating mga ASEAN indices. So, medyo napag-iwanan po si Pilipinas kasi yun nga, sinasabi po nila yung ating uh, daily cases po ng COVID is pinakamataas sa ngayon dito sa Southeast Asia. So, for the past three days, uh, nakapag-record uh, tayo kasi ng more than 9,000 cases. So, nagkaroon tayo kasi di ba last time ng ano, halos uh, 3,000 daily cases po ng COVID naman. Ayan. So, medyo alarming po yung mga nakita natin sa PSE market. Ayan. So, mukhang yung uh, case po natin is uh, hindi global po yung dahilan kaya bumagsak yung ating market for the day kundi yung ating uh, local issues which is yung ating 
uh, pagtaas nga po ng ating mga COVID cases. So, konting ingat po dyan sa Pilipinas. So, kung pwede naman sa bahay na lang, sa bahay na lang muna. Pero yung mga kailangang lumabas, sabi nga nila is gumamit ng tamang uh, mga safety protocols naman. Okay po. So, yun po yung ating general observation dito sa ating PSEI market. So, pag-usapan na po natin yung ating mga trending stocks. So, tuwang-tuwa yung ating mga dito natin. So, ang ganda ng rebound itong si dito natin. So, nag-gain po siya uh, 16.67%. So, maganda talagang tignan yung ano yata. Yung ating mga net foreign buying. So, mukhang ma ma maganda yung timing po ng ating mga foreigners. Kasi ngayon, meron silang net foreign buy na 9.78 million after yung makita natin kahapon or for the past two days is nag-accumulate po sila ng bumagsak po, ng bumagsak yung price nitong si dito natin. Ayan. So, maging, naging maganda po yung sentiment kay dito natin kasi uh, yun nga, uh, siguro na nag-sit in na yung uh, pagkakaroon po ng uh, franchise po na, to operate as a uh, third tel telco player nga po itong si dito natin. So, yun, na yun din naman yung expectation natin sa kanya kahapon. So, medyo late na kasi lumabas yung news, di ba, na okay na po yung kanyang franchise. So, ngayon, uh, nag-price in na po yung ating market. And so, medyo maganda yung rebound niya. Actually, nag-close, uh, nag-open pa siya ng ano, medyo alanganin, di ba? So, nung opening is nag-drop po itong si dito natin. So, katay natin sa kanyang ano, 5-minute uh, chart. So, meron po siyang last, uh, first minute shake out so sana hindi ka po na shake out sa kanya so nagdrop siya ng more than 6% and then yun nga after noon makita mo yung price action natin dito sa 5 minutes uh, nag stay na po dito sa ating 9-day uh, moving average naman sa kanya or 9-minute uh, <laughs> moving average ayan so 9 uh, candles uh, moving average ayan so maganda po yung galaw niya and then uh, yun nga dumidiretso po siya so ang pinaka-peak pala niya for the day is mabot po siya ng 11 pesos so, tingnan natin yung galawan niya. So, medyo sumakto siya dito sa ating uh, resistance kasi ito na po yung uh, area ko saan hindi nakalabas yung karamihan kasi nagkuran siya ng gap down. At then, sadly, malakas yung kanyang buhos. So, ngayon, yung iba siguro kaya hindi niya may close dito sa may gap area natin sa kanya kasi uh, medyo nag, uh, nagkakaroon ng um, malakas na or rather, lumalabas yung mga nakulong naman dito last time kaya hanggang dito lang yung galaw natin for the day. Pero malaki pa rin yan kung medyo napulot mo siya kahapon or kaninang umaga kasi 16.67% naman. Ayan. So, nag-establish siya ng support sa around 8.5. So, mukhang uh, ito yung isa sa mga good support nitong si dito natin. So, kahapon is medyo mababa yung nakita natin sa kanya. Diba? So, more than uh, 7 pesos lang yata. So, ibalik ko yung ano yung ating uh, Fibonacci level niya. Tingnan natin kung saan siya pwedeng mauntog sa ngayon. So, nag-retest lang siya dito sa support. no So, halos tama yung sabi natin sa kanya. Is around uh, 8 pesos. Pero, uh, dahil uh, medyo maganda po yung bounce nitong si dito natin at Nakita mo, ang ganda ng volume, no? laki pala ng volume niya for the day. So, pwede ko na siyang iangat. So, possibly, kung maganda pa rin yung condition ng uh, market or gusto nila itong si dito natin bukas, uh, malaki yung chance mag-fill the gap itong si, ano, si dito natin. And then, yung support natin, ang kailangan niyang i-retest, pwedeng itong Fibonacci natin at 9 pesos kung bearish po yung ating mga traders naman sa kanya. Pero sa ngayon, ang lean natin is uh, medyo maganda kasi green po yung ating candle halos uh, bullish engulfing candle siya so kung papasok ka sa kanya uh, kung medyo malakas siya meron siyang potential na 20% versus risk na halos ganun din naman sa kanya so 1 is to 1 yung reward risk mo kung gusto mong pasukin po itong si dito CME holding so nagkaroon din siya ng ano yung tinatawag natin na technical bounce so sa sobrang lakas ng pagbuhos nag, nag oversold siya in just few days and then dahil uh, naubos yung mga sellers natin uh, ngayong araw na to is naging, uh, nagkaroon ng uh, malakas na pressure po galing sa ating mga buyers kaya umakyat po yung ating price action naman sa kanya. So, yung ating MACD, uh, hindi pa nakaka-recover kasi uh, medyo pababa pa rin po yung direction. So, medyo delay naman itong si MACD natin. So, hopefully, mag-curve na siya dito bukas kung may green candle pa rin itong si dito natin para sa kanyang uh, first uh, set of recovery naman. Kasi uh, hindi pa rin naman siya magiging fully recovered. Hindi natin siya masasabi as fully recovered na stock kung hindi siya makabalik dito sa taas ng ating MA20. Kaya nga, medyo nahirapan siya ngayon kasi itong area, yung 11.35 natin sa kanya, ito yung malakas yung uh, selling pressure kung mag-aalisan po yung mga nakaipon sa kanya dito sa area naman na to. Kaya nga, ang tendency is either mag-close the gap lang siya and then magpahinga itong si dito natin kung hindi po maganda yung environment ng ating trading bukas. Pero sa ngayon, based sa Fibonacci natin, ang support natin is 9 pesos and then yung resistance is nasa 12.71 
pesos naman. So, first day, so tingnan natin bukas kung sign of reversal sa nga po itong nakita natin kay dito CME Holdings naman natin. So, congrats doon sa mga hindi napakat. And then, yung mga medyo nag-worry last time na, di ba, naipit sila last time dito, binibigyan tayo ng chance si market para makapag-trim. Kung hi, baka kasi hindi niya kaya nang bumalik agad dito sa around 15 pesos kasi yung over market, market sentiment naman natin sa kanya is hindi pa rin maganda sa ngayon naman. Okay, so hopefully tumas pa siya para sa mga kasama natin na nandyan pa. Pero tayo is uh, lumabas na after natin makasalo sa around 9 pesos. So naglabas na tayo ng around 10.8 naman sa kanya. Kasi uh, sabi ko sa inyo, ang goal ko lang naman is bounce trade. So significant gain na yung around, uh, 20, around 20% ba yung nakuha natin sa kanya. So so ating ko lang nga uh, yung meron time plan at uh, rather uh, pinost sa kanya kanina kasi Uh, okay, halos 20% yung ano, yung gain natin sa kanya kanina. Ayan. So, yun lang muna yung tingin natin kay dito. Uh, naglilin tayo na mag-close yung gap bukas and then makakaalaman kung kaya, kaya niya pong basagin yung ating uh, kung dito, 12 pesos, pwede, psychological level or uh, siguro mga 12.5. So, tignan po natin kung umabot dyan bukas itong si dito naman natin. So, maganda, umabot siya dyan and then dito na lang muna siya mag-sideways para medyo maka-attract ulit siya ng mga buyers mag-stay above ng MA100 yung ating price action naman kay dito natin. So, meron siyang uh, disclosure kaninang umaga. So, kinaklarify niya yung news na nilabas po nitong si GMA News Online natin. So, ang sabi kasi dito, si Nate Panel okay dito franchise uh, renewal for delivering on pledges. So, namit nga po niya yung ating uh, 30% na coverage sa Pilipinas plus yung ating uh, uh, 27 Mbps na minimum speed naman. So, sabi dito, based on the information relate to us by Dito Telecoms, we confirm that in the hearing, the Senate Committee of Public Services moved to approve, so approve na po the franchise extension of Dito Telecommunity Corporation. naman. Okay, so officially third telco player na po itong si Dito CME Holdings naman natin at meron pa siyang franchise renewal naman. Okay, so next po natin si Apollo. So congrats po ah. So yung mga malalakas yung loob na sumaluka hapon, lahat po kasi ng trending stocks natin is ang tataas po ng galawan naman nila. Ayan. So si Apollo natin naggain po siya ng 26.06% and then meron pa siyang net foreign buying na 8.27 million. So kung maganda yung kung maganda yung condition natin bukas, sumunod tayo sa US market. Pwede magkaroon siya ng retest dito sa malapit sa MA9 naman natin sa kanya kasi ito yung next na resistance naman niya. So nasa 0.2276 naman. So yan yung immediate na resistance po nitong si Apollo kasi may mga candle side dito di, di, uh, last time and then meron siyang gap dito sa area. So kung medyo malakas siya, pwede niyang i-close yung gap na yan and then makakalaman kung kakayanin niya pong basagin yung ating uh, MA9 naman sa kanya. So kung magdodrawing ka ng trend lines, meron ako nasisilip dito sa kanya. So kasi down, downtrend siya, di ba? So downtrend din yung channel na iguguit natin sa kanya. So pwede mong i-consider itong area na to kung saan siya nagkaroon ng rebound naman. So te temporarily, ganyan na muna kasi uh, kulang pa yung candles natin, hindi pa natin masyadong makita kung ano yung trading channel nitong si Apollo. Pero since nag-drop siya, so yung madodrawing ko sa kanya is pa-downtrend po yung kanyang direction. So hopefully, mag-recover pa itong si Apollo natin kasi medyo malakas din po yung volume natin for the day. Pero yun nga, magiging bullish lang ulit tayo sa kanya pag medyo nakalampas na po siya ulit dito sa ating RSI 50 uh, level naman sa kanya. Ayan. So medyo nagre-recover yung ating MACD pero hindi pa siya nagka-curve. Ayan, so tingin na mo na may, maigi guys ha, baka, baka kasi last time na ipit ka dito and then uh, di ba nagre-reklamo ka, hindi ka makalabas sa kanya. Ito na yung opportunity mo na mag-trim ng positions kung wala pang masyadong positive na catalyst na nakikita ka naman dito sa ating mga stocks kasi overall downtrend pa rin naman yung direction ng ating mga trending stocks. sa ngayon. Okay, so yan po yung nakita natin sa kanya. Isang malaking uh, uh, trading channel naman. Hopefully, magkaroon siya ng retest sa MA9 and then bumalik na siya ulit dito sa ating bandang taas na price action naman. So, next po natin, isa din sa mga nagkaroon ng bullish engulfing candle. So, hopefully, reversal ng ating mga trading stock. So, nag-gain po itong CPHA natin. So, 25.64%. So, meron po siya net foreign buying na 5.24 million. So, guys, napapasin nyo ha, trending stocks tayo. Nag-angatan po silang lahat. So, wala naman tayong nakita mga katali. So, ito yung tinatawag natin na technical bounce kung saan uh, halos mag-oversold or nasa oversold yung ating mga stocks in ilang few days. So, medyo nabawasan or na naubos ng sellers. So, kaya nagre-rebound po ng malakas yung ating mga stocks 
na masanya. So, hindi pa natin alam kung reversal siya. Although yung pinapakita is mga bullish engulfing candle. Uh, siguro magandang sabihin na reversal na itong mga candles na to kung uh, positive po yung overall market sentiment. So, sa ngayon, magkakaroon din na retest itong CPHA natin. So, madali naman makita yung ating resistance area last time at 2.6 level naman. So, yung support natin sa kanya is uh, dito sa previous candles pa rin natin. So, maging bullish ulit tayo, especially kung makalampas ulit ng MA9 yung ating price action naman kay PHA. So, hindi pa nakaka-recover yung ating MACD pero medyo pa siya. So, antabayan na natin bukas kung maganda po yung uh, result ng ating price action. Yung ating uh, RSI sa kanya, mahina pa rin naman kasi below 50%. Ayan, so ganyan lang muna yung nakita natin na support sa resistance levels po nitong CPHA si naman natin. Okay, so yun lang muna. So next pa natin, isa din sa mga nag-recover itong si Mary Mart. So nakapag-establish ng support itong si Mary Mart uh, around dito sa 4.7 siguro kasi 4 uh, days or halos 3 days na nag-rebound-rebound lang siya dito sa around 4.7. So yan yung strong support niya sa ngayon. And then yung immediate resistance nitong si Mary Mart is madali naman makita. So, malapit po dito sa ating MA100 at 5.8 pesos naman kasi ito yung previous na consolidation. So, parang dito yung style niya, di ba? So, tingnan natin si dito. Ah. Meron siyang consolidation dito sa area na to. So, yun yung nag a as uh, resistance naman sa ngayon. Ganon din po yung nakita natin dito kay Mary March. So, ganon din. Uh, tingin, na, tingin din natin sa kanya is uh, technical bounce. So, nagkaanap ako ng trend channel kay Mary Mart kanina. So, possible ito yung uh, pwedeng nangyari sa kanya. Meron siyang, uh, or uh, pwede siguro dito sa taas. Uh, ayan, so pwede natin i-consider to and then i-clone ko lang siya para makita po natin yung ano, overall uh, trend direction nito si Mary Mart. Ayan, so medyo malaki yung dinodrawing natin sa kanya na trading channel kasi bumagsak siya or pwede dito. Lagi mo siya dito. And then pag na-break tong area na to, kasi ito yung uh, isang obvious na trading channel. Dito tayo mag-aabang ng next na resistance at 5.8 peso level naman. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na nag-oversold siya in just 3 uh, days or 4 trading days. So, nawala yung ating mga sellers na ubus na dito sa, siguro sa volume na to. So, pinalitan naman siya ng mga uh, buyers natin na nakaabang last time dito sa area na to. So, congrats din kasi nag po itong si Mary Mart po natin ng 10.87%. Ayan. So, wala pa tayong makita reversals, guys, ha? kasi uh, first candle pa lang naman yan na magaganda yung galaw natin. So, ilalagay pa rin natin sa isang bearish condition itong si Mary Mart. Same sa ibang stocks natin kasi yung overall direction po ng ating RSI is pabagsak pa rin naman po yung nakita natin kasama po ng ating price action naman. Pero tingin nga natin, magkakaroon po sila ng mga follow-up bukas kung sumabay po si PSEI dito sa Uh, global uh, market trend naman natin kasi maganda naman globally eh. yun nga lang nag po yung ating market dun sa virus naman natin okay so next po natin si ASN so yung nabasa ko pala na disclosure sa inyo kahapon yung si Aran uh, Capital yung mag, mag invest sa kanya is ang infusion pala nun or yung pag-acquire niya ng shares is uh, by March 18 pala so yun nakita ko na information dito kay ASN so hindi ko na nahanap kaya Uh, pero tanda ko siya kasi nagbabasa ako kanina, naghanap ako ng mga information. So, yun po yung nakita natin na disclosure kay ASN. Or dito yata sa may Twitter natin. So, pwede nyo pong balikan. So, anyway, uh, downtrend pa rin naman itong si ASN din natin. So, pero nag-gain siya. Malit lang naman, 0.88%. Uh, matamlay pa rin yung ating mga indicators. So, hindi pa rin naka nagkakaroon ng breakout yung ating RSI. Ganun din po yung ating MACD. Same din po yung kanyang direction naman. So, yun nga lang. Nagkaroon siya ng rebound for the last two days. Pero hindi pa rin tayo be, uh, bullish sa kanya hanggat hindi siya nakakalabas dito sa medyo clear sign na downtrend direction po nitong si ASN naman natin. Okay, so tignan po natin kung magbago yung sentiment sa kanya pa by March 18 kung uh, papasok na po yung ating uh, uh, investments naman sa kanya. Kasi magkakaroon siya ng around 8 billion na new capital. So kasi magbibenta siya ng around 4 billion shares at 2.37 pesos naman. Okay, so yun po yung nakita natin. Next natin si BSC. So, puro bullish engulfing candle tayo. So, congrats dun sa mga nakasalo at malakas yung loob uh, kahapon. So, nag po siya ng 15.48%. So, immediately, malapit na siya dito sa kanya resistance area. So, nasa 1 peso. Siguro mga cycle level, no? 1 peso yung immediate resistance nitong si BSC. And then, support natin is kung saan siya nagkaroon ng bounce naman. Uh, or rather, support uh, kaninang umaga at around 0.8%. 
pesos naman. Okay, so ganun din. Uh, papagsak pa rin naman yung ating mga indicators. Uh, makita mo, is hindi pa nagkakaroon na breakout itong si RSI. And then, ito yung uh, medyo worrying sa kanya dito kay BSE. Eh. Makita mo yung blue line is talagang lagi nasa ilalim po ng ating red line naman. Okay, so next po natin si Davin. So, nag-rebound din si Davin at uh, medyo mal malaki yung galaw niya. Umabot po siya ng 17.46%. So, maganda yung galaw niya. No? So, nakahanap siya ng support sa around 3 pesos. So, congrats doon sa malalakas yung loob. So, halos uh, mag-oversold na uh, for the past 3 uh, days itong si Davin natin. And then, nagkaroon siya ng relief rally naman for the day. So, babalik kaya itong si Davin natin dito sa bandang taas. So, yung kanya immediate resistance, ito yung nakita natin sa kanya last time. So, ilalagay natin at around uh, siguro 4.2, no? mga psycho-psycho level natin sa kanya, is yung ating mga whole numbers naman. So, pwede, uh, possibly at 4.26. Yan po yung abang natin pag medyo nabasag dyan. Ang next na titignan mo sa kanya is yung ating MA100. So, pero ganun din, uh, mahina din yung ating RSI. Makita mo naman is... Uh, pabagsak, medyo siguro nakalampas siya ng konti pero deep yung ano yung correction niya. Ganun din po yung uh, direction po ng ating MACD naman sa kanya. Okay, so yun po yung ating mga reviews. So balik tayo sa PSEI. So worrying pa rin guys ah, yung ating COVID cases sa kanya. And then uh, syempre, uh, hindi pa rin naman bumabalik yung economy. So ganyan lang muna yung ating PSEI. So ang best case or best scenario na pwede mangyari sa kanya is Uh, pa dawji dawji lang itong si ating uh, PSEI mag shake out lang siya hanggang makarating dito sa area kung mer saan meron tayong consolidation which is aabot na naman ng ano March 26 so magdi-decide na naman si President Duterte kung uh, GCQ or uh, yun nga yung mas stricter na MECQ dito sa ating Metro Manila pero may condition naman si Xbox spokesman Harry Roque di ba nakita niyo naman dito hindi tayo babalik sa MECQ hanggat kaya po ng ating mga hospital beds yung ating mga Uh, COVID cases naman sa kanya. So, hopefully, uh, hindi na umabot pa dyan. And then, yung vaccines is uh, kahit pa paano, magdagdag po ng immunity sa ating uh, uh, yun, dyan nga sa uh, Metro Manila natin kasi nagkakaroon naman na ng rollout naman sa kanya. Okay, so yun po yung ating review. So, sana uh, magkaroon pa ng additional rebound or technical bounce yung ating mga stocks. And then, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po, dito po sa ating uh, Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Twitter account. And then, yung ating uh, Patreon is by April to po yung pagbubukas niya. So, antabayan mo po yan. And then, follow mo din lang ako dito po sa ating Facebook account na Palabi Trader. And then, dito po sa ating Facebook page na Palabi Traders naman. Okay, so makakatulog may bing yung ating mga trending stocks owners for the day naman. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.